योर प्रिपरेशन विल गो थ्रू स्टेजेस ओके इसका हम कुछ नहीं कर सकते दिस इज हाउ द एग्जाम इज डिजाइंड एंड दिस इज हाउ द कोर्स इज डिजाइंड एग्जामिनेशन में कैसे है पहले आप प्रिलिम्स करेंगे ओके यू क्वालिफाई देन यू गो टू द मेन्स यू क्वालिफाई यू गो टू इंटरव्यू एंड सो ऑन एक प्रोसेस है सो वैसे ही द प्रिपरेशन ऑल्सो रिक्वायर सम स्टेजेस ऑल दो आई नो वेन स्टूडेंट स्टार्ट द प्रिपरेशन सबके बड़े जल्दी में होते हैं सर छह महीने में बता दो एक महीने में बता दो एक साल के अंदर ही क्वालिफाई करना है ओके सर वी विल नॉट गिव अ सेकंड अटेम्प्ट एट ऑल एंड ट्रस्ट मी ऑल ऑफ अस केम हियर विद द इंटेंशन ऑफ क्वालिफाइंग इन द वन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सम ऑफ अस बिकेम टीचर्स ओके सो दैट्स हाउ द इकोसिस्टम वर्क्स सो आई आई विल नॉट होप दैट फॉर यू गाइस तो ठीक है व्हाटएवर एंबिशंस यू हैव व्हाट एक्सपेक्टेशंस यू हैव एग्जामिनेशन अलग रखेंगे हम लोग बट धीरे धीरे आप रियलिटी में उतरेंगे यू अंडरस्टैंड वो द रियलिटी इज द एग्जामिनेशन का जो डिजाइन है ओके इट इज हैविंग सर्टन प्रोसेस इट हैज सम स्टेजेस नो मैटर व्हाट ओके आई हैव नॉट सीन पीपल मैनेज इफ दे शॉर्ट सर्किट द प्रोसेस अब जल्दबाजी में अगर शॉर्ट सर्किट करोगे यू विल एंड अप गेटिंग ट्रैप समवेयर और दादर ओके सो प्रोसेस के स्टेजेस में जो आई विल कॉल दिस एज अ काइंड ऑफ अ जीरो स्टेज फर्स्ट देन अ फर्स्ट स्टेज अ सेकेंड स्टेज एंड अ थर्ड स्टेज जीरो स्टेज इज लार्जली अराउंड डिसाइडिंग विच ऑप्शनल टू टेक सम ऑफ यू विल स्टार्ट ऑफ विद सम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ जी एस थोड़ा बहुत न्यूज पेपर वगैरह आपने देख लिया थोड़ा बहुत एनसीआर टीज आपने देख लिया बट दिस इज अ फेज ऑफ एक्सप्लोरेशन इसके पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है इसमें बस इरादा बना रहे हो आप लोग इंटेंशन आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव क्रॉस दिस बट सम ऑफ यू आर स्टिल इन दिस यू आर स्टिल एक्सप्लोरिंग ओके कहां पर क्या बेस्ट हो सकता है दैट्स ओके इट्स अ पार्ट ऑफ ए प्रोसेस वी एक्सेप्ट इट स्टेज वन इज वेन यू डेवलप योर बेसिक्स ओके दी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है वेन एस ए बेसिक्स द फैक्ट इज वॉट एवर यू स्टडी इन जी एस whatever you cover in your optionals almost 30 40% of your gs at least is already covered in your schools ye alag baat hai tab aapne dhyan se nahi padha tha okay look at your science look at the basic mathematics if you look at your basic language your history your geography your civics environment almost 30% of your gs and maybe a bit more sometimes aapke school mein ho chuka hai It's unfortunate that tab aapne nahi padha for whatever reasons. Now you must get that back on track and understand the type of society we live in, jahan par mathematics or science ko bahut ahmiyat di jati hai. You give lot of importance to the STEM subjects and history, civics, geography, economy. They are neglected. And UPSC mein those subjects matter the most. Na kya? Thik ulta hai. जो जो आपने स्कूल में अजम्पन थे अबाउट अ करियर एंड सम ऑफ यू बिकेम इंजीनियर्स आल्सो गलती से ओके नाउ यू रियलाइज लाइफ ठीक ऑपोजिट है गलती से बिकॉज आई नो मेनी ऑफ यू रियलाइज दैट यू आर नॉट बॉर्न टू डू दैट ओके बट ठीक है प्रेशर में आके वी ऑल मेक मिस्टेक समटाइम्स इन लाइफ सो ये बेसिक्स इज लार्जली अराउंड योर एनसीआर इफ यू स्कीप दिस स्टेप यू विल बी इन ट्रेवल and a good number of questions they come directly from this okay and for that you must read between the lines okay words honge but kuch informations in between hai which we miss out so ye bahut important phase hai then a phase is the foundation phase foundation course this is actually the now even as ncert is ye school level ka hai okay the foundation course is of graduation level at least in optionals in gs may be a bit less but you require more or less a decent command of graduation level subjects tab history bhi padh rahe ho gs mein you need some amount of graduation say grounding when you reading economy you need some amount of graduation based grounding this is a type of a specialized a type of study which in your college you take 3 years we try to wind this up in 6 7 8 9 months mein khatam karna chahte hain hum log theek hai this is the foundation course now the foundation course and your basics 
they actually do not get you exam ready ye ek bahut bada haqeeqat hai i have been talking about this for the last at least okay two three years it will take time for students to appreciate this maybe four or five years ago in the years of uh, what uh, maybe uh, 2016 17 or before that it was possible to qualify and get a good rank by only doing these two today the questions have gone to the next level the questions have gone to a different type of testing standards so what you must do is you need to have advanced concepts you need to have good writing skills okay you have to okay develop the analytical mind the way you think the way you are questioning some issues so this is the foundation course ye foundation course se aapka ek acha subject ka base ban jata hai but this is not exam ready exam ready is here this is okay this is the stage of getting exam ready in your question paper out of 10 questions you will have at least 5 to 6 questions which are here okay and maybe 3 4 odd questions are here so agar you are not ready here you can't clear this is the truth and to supplement this now comes your practice levels isme ke tests aata hai continuous revisions aate hain continuous updation aata hai this is something okay you can only do when this part is set first in the ecosystem most students maybe they know this but they don't appreciate this what they do is they directly jump from here to here this is a catastrophe because see jab hum test de rahe hain when i am giving tests to you there are two type of tests one test is the progress test like today i have taught you about a topic have you understood or not i taught a topic did you revise or not i taught something did you keep pace with me or not we call that as progress test aur ek hota hai the exam readiness test is like you know before you enter a cricket match or playing a game you need some heats warm up chahiye you need some kind of a nets practice but nets practice is not the actual test no so the net practice is this one the actual test happens when you enter a proper tournament okay do well there and then enter into the big league okay so if you directly jump here maybe you can do good in this type of questions but not in this type of questions